。林夫人，护工又被林总赶走了。安排下去，找一个聪明一点的，不要告诉他，这是我的意思。你好，请问有人吗？我是来应聘的。客户需要一个高级陪护，照顾客户的饮食起居即可，要求有高级厨师证，有丰富的经验，最重要的是和客户能够和平相处，薪资一万。你可以的，一万。嗯，我也算是龙虾猫开的高级陪护吧，应付这一点应该没问题。房间这么乱，我要不要收拾呢？啊今天管家不用来了，是谁？哎呀，对不起，我不知道今天有人在家，我是来应聘的，我我立刻就走。站住！要不然我就报警了。这是我家，我没通知过任何人来。说，你来这儿的真正目的是什么？真的是介绍人让我来这儿的，不信你跟他说。我没兴趣招保姆，你是自己走还是我请你走？把我当猴耍呢？行，那我走可以。路费报销一下。你们在干什么？泽言，他是谁？我的事情轮不到你来过问。泽言，我真的只关心你。这些人都是为了钱来的。兰陵，你清楚吗？这位小姐，请问你是在说我吗？你不也是？泽言，我才是那个能陪你走到最后的人。要不我先走了，你们俩拿了钱就想走，你也真是不要脸。不劳你费心了，这是我新请的管家，我很喜欢。没什么事的话，陈小姐可以离开了。你不是说我？去把衣柜里第二层的衣服给我拿出来披上。哦，不对啊，我为什么要听他的？照顾好泽言，别生出一些不该有的心思。泽言，这是我炖的鸡汤，晚点我会跟伯母打电话的，告诉他别担心。那我先走了。这不会是狼窝吧？我还是拿了钱赶紧撤。嗯，我要提醒你一下，我可是很贵的，你要想清楚。在原有的工资上给你翻一倍，合约附增三条：第一，无条件服从我的命令；第二，随叫随到；第三，如果出现刚才那种情况，你还有充当起我女朋友的职责。那我不成专业挡箭牌了？少废话，试用期一个月，明天七点之前到。翻一倍那就是两万，明天钱过不去吧？没问题，没问题。我叫夏优，是一个平平无奇的打工人。因为有个不归老爸，妈妈又生病，所以我一直都在还债的路上。喂，橙子，我告诉你，我找到了通往财富的大门。啊
能不能把我这几天的工钱结一下？我之后可能不来了。你的工资昨天已经被你爸领走了，正好你过来，我也不用通知你了。你已经被解雇了。别人都是坑爹，我怎么老被爹坑啊？你迟到了，扣一千。好的，喂，橙子，你之前怎么不告诉我他这么毒舌呀？不然这种好事怎么会落在我们头上？这也太难搞了吧！一个月顶几个月的工资，难伺候就难伺候吧，谁让他是地主呢？你事前不给我讲清楚，这属于诈骗！你这不是缺钱吗？缝隙孔没熨到，领子处的折痕压歪了。我很好奇你到底还能做好什么事儿。还有，你有了解过我今天出席什么活动吗？行程表有看吗？功课不做的话，等着我来做。我现在走还来得及吗？十倍违约金，你看着办。还有这么多附加条例，果然资本家都是吸血鬼。现在就去。顺便把午饭准备一下。好的，比翼双飞，红烧鸡翅，调料比例失衡，下一道，细油双姜，水煮河虾，没有鲜味下一道。青椒炒肉，不喜欢，撤了。你不吃了？这是人吃的吗？那多浪费啊！浪费，拿去喂猪吧。拿去喂猪？拿去喂猪